वे दे आर गिविंग द अश्योरेंस एज यू हैव रेफर्ड वो बड़ा क्लियर है कि दे आर नॉट सेम तालिबंस दे आर नो मच मोर मच्योर एंड दे हैव लर्न फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर आल्सो सीकिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द रिजीम फ्राम द आउटसाइड वर्ल्ड जिसको हम पोलिटिक रिकोगशन कहते हैं सो so, वो क्योंकि अफगानिस्तान को आउटसाइड uh, वर्ल्ड से हेल्प चाहिए एंड इफ दे विल नॉट गिव दैट काइंड ऑफ श्योरेंस इफ दे विल टारगेट द पीपल इफ दे बिहेव इन द सेम फैशन द वे दे बिहेव इन नाइनटीन दे वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग सो इट इज़ देयर वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रैटी दे आर गिविंग इंश्योरेंस दैट वी लॉ द फ्रीडम ऑफ प्रेस वी लॉ द टेलीविजन वी लॉ द वेमेन टू वर्क टू वर्क एट देयर वर्क प्लेस दे आल्सो गिव द इंश्योरेंस टू द एम्प्लाईज दैट कम टू द वर्क नो बडी इज़ गोइंग टू हार्म दे हैव गिवन द जनरल एमनेस्टी दैट नो बडी विल बी टारगेटेड ऑन द ग्राउंड दैट दे वर विद द अशरफ गनी रजीम और दे सपोर्टेड अशरफ गनी रजीम और दे सपोर्टेड अमेरिका जहाँ तक पाकिस्तान का संबंध है क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान पाकिस्तान की इन्वॉलमेंट अफगानिस्तान में शुरू से ही रही है एंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ड्यूरेंट लाइन को लेके डिस्प्यूट भी रहा है जो 1893 में ड्रा करी गई थी ड्यूरिंग द कलोनियल पीरियड सो so, अफगानिस्तान उस लाइन को मानता नहीं है दूसरा है कि जो पश्तो स्पीकिंग पश्तूनस है वो अफगानिस्तान में मेजॉरिटी में हैं लेकिन पाकिस्तान में वो मनॉरिटी में हैं अब तालिबान जो टेक ओवर हुआ है मेजॉरिटी ऑफ दैम आर पश्तूनस डोमिनेंटली दे आर पश्तूनस सो पाकिस्तान पॉलिसी फू लुक एट द अफगानिस्तान पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान आलवेज वॉन्टेड ए फ्रेंडली रिजीम इन अफगानिस्तान क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि अगर उसका इंडिया के साथ कहीं वार होता है तो अफगानिस्तान विल प्रोवाइड स्ट्रैटिक डेप्थ टू पाकिस्तान उस स्ट्रैटिक डेप्थ लेने के लिए अफगानिस्तान में फ्रेंडली रिजीम होना ज़रूरी है अब जो तालिबान है पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग ये है कि तालिबान रजीम के साथ क्योंकि पाकिस्तान भले यू के साथ रहा ड्यूरिंग वार गीस टैर इन अफगानिस्तान ड्यूरिंग लास्ट ट्वेंटी वन ईयर लेकिन कहीं ना कहीं वो साथ साथ तालिबान को भी शेल्टर करता रहा सो so, पाकिस्तान की ड्यूल पॉलिसी रही है सो पाकिस्तान हैज लीवरेज एंड लाइजन विद द तालिबान सो इन शॉर्ट रन यू कैन से दैट पाकिस्तान मे गेन सम इन्फ्लुंस बट इन द लॉन्ग रन बिकॉज पाकिस्तान बिलीव दैट तालिबान विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान फॉर लॉजिस्टिक्स फॉर एंड फॉर अदर थिंग्स बिकॉज तालिबान वॉज ए फोर्स विच वॉज ए क्रिएटेड बाई पाकिस्तान इफ यू लुक एट द नाइनटीन नाइन्टी सिक्स नेगेटिव इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान विल बी दैट द तालिबंस दे मे आस्क फॉर द पश्तो स्पीकिंग एरिया ऑफ पाकिस्तान नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस विच इज़ नो नोन एज पखथून खवा एंड अदर एरियाज वेर एवर द तालिबान बिकॉज पाकिस्तान इज हैविंग ट्वेंटी फाइव मिलियन पश्तो स्पीकिंग पश्तूनस सो द पश्तूनस ऑफ पाकिस्तान दे वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ ग्रेटर पश्तूनिस्तान सो द पश्तून तालिबान इन पावर इन अफगानिस्तान will not be good for pakistan's national interest in the long run now coming to india as far as india is concerned india is not sharing border with uh, afghanistan because after partition india lost the physical connectivity the, however india has huge stakes in afghanistan because india was involved in the low politics of uh, afghanistan since last uh, 21 years the pakistan was involved in the high politics low politics i mean in, i mean to say that in the reconstruction of afghanistan building, building. a liberal democratic state uh, developing infrastructures you are aware of this fact that many infrastructure project have been completed by india mm. even the roads have been constructed by india and india was accessing afghanistan via iran and uh, because the pakistan was not provided uh, transit facility to india so uh, 
immediate impact for India is that uh, the Indians working there and uh, bringing them back to the country. And I hope yesterday the one flight has come where in 190 people were brought. Yes, sir. And that was facilitated by the because initially there was a it was a very complicated matter because initially the mobility was not allowed up to airport. But then the the Indian embassy or Indian ambassador, I think, uh, connected with the Taliban leadership and they allowed the Succeed. mobility, and that resulted into the uh, into bringing 119 Indian, including the embassy staff and ambassador, to India. But uh, there are other people who are working there, so the Taliban have given the assurance that nobody should be scared of. But uh, keeping with the past, the people have here say causes. So immediate priority of India is that uh, to bring every citizen back to India. And the Prime Minister of India yesterday gave the assurance that uh, everybody, every Indian working there will be brought back uh, safely to, to India. Then the, uh, another implication, long run implication, particularly with regard to security scenario, uh, will be that uh, with regard to Kashmir, because if Afghanistan will be radicalized again, the way it was radicalized in the past by the Taliban's and uh, previously Mujahideen's, if that radicalization happened, then Afghanistan will continue to be a breeding ground for the uh, radical element or religious right forces or the Taliban's or Mujahideen's or what you call the, uh, it will be the source of terrorism. It will be the source of terrorism and if it will be the source of terrorism, as you know in the past, the many people caught in Indian Kashmir, they were uh, having some sort of affiliation with Afghanistan. So it will be a security threat uh, because uh, I hope you know, uh, you are aware of this fact that valley is disturbed. So yeah. this is the... Now, Indian government ko bhi jo hai, kyoki ab Taliban ki agar recognition slowly and gradually international community karti hai, jaise ki they are trying their level best, the, the kind of assurance they are giving to the to the other countries, to the people of uh, uh, Afghanistan, and also to the diplomatic community staying in Afghanistan. So if they will behave in a responsible manner, accountable manner, I think uh, the for India, the national interest is important. India, India can negotiate with them. India can connect with them to ward off these kind of fears because Ultimately, the Afghanistan has also suffered from that war fatigueness. It because it has been continuing since 1973 or 74 or 75 onwards. So, so many years, so many decades have passed. So, if it will depend on the behavior of the the the, the Taliban's and the new new regime, uh, which has been installed, they are going to find somebody as a president in the. In the in the uh, coming days, and if they will behave in a responsible manner, so India, the way Indian Indian ambassador, Indian diplomats connected with the Taliban and they facilitated, I think India should not just uh, uh, treat them untouchable, because that will give Pakistan more space in Afghanistan. So India should engage them and try to make sure that there should be an inclusive regime in place. The way, the kind of role which India played in Nepal. Of course, Nepal was a next door neighbor. India was having more leverage with Nepal. That kind of leverage is not there with Afghanistan. But India's image is good in Afghanistan, amongst the people of Afghanistan. So India is not having any hidden agenda to serve in Afghanistan, whereas Pakistan is having hidden agenda to serve in Afghanistan. So India enjoys good image. So India should connect with the new regime. Come what may, it may be Taliban, it may be some other kind of uh, dispensation. So uh, if India will take, uh, the, India will connect with them, if India will engage with them, I think India will serve its interest in a national interest in a better way.
प्रोफेसर वाह हमारे लिए जेल के मीडिया के लिए बड़े सौभाग्य की बात है जम्मू विश्वविद्यालय के डीन ऑफ पोलिटिकल साइंस से अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत लाभ मिलेगा कोई भी राजनीति हो कोई हो आपने बहुमूल विचार दिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कितने की शख्सियत जिनसे हमने बहुत बुर बात की जो पूरी विश्व की नज़रें हैं आशा की जा सकती है कि हर बात में जो दम है उसका सभी लोग लाभ लेंगे सकारात्मक नमस्कार थैंक यू वेरी मच